О легендарной команде Barbarians и их нормативе в воркауте слышали, наверное, 90% тренирующихся атлетов. Я связался с некоторыми участниками команды, поговорили о тренировках и разберем, как выполнить самый жесткий норматив на турнике и что еще нужно для вступления в команду. Ну а это Владорович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Команда была создана в Бруклине, Нью-Йорке, в 2006 году, двумя товарищами, которые тренировались вместе. Зев Закавелли, о котором я делал недавно большой выпуск, и Джудом. Особенностью тренировочного стиля у ребят, это является отсечение всего лишнего, кроме базы, доведение каждого движения до идеала. Они показывают на своем примере, что не стоит ставить границ и измеримых целей, ведь если упорно работать, то и результат может удивить даже нас самих. Количество желающих вступить в команду росло, и лидеры команды придумали норматив, чтобы отобрать только самых терпеливых, сильных духом и выносливых. Каждому вступившему в команду вручается футболка с золотистым логотипом Грифона, символа команды. Это животное с телом льва и головой и крыльями орла. Лев как царь зверей, а орел царь птиц. В этом логотипе отображается характер каждого члена команды, показывает его внутреннюю силу. Другие футболки без золотистой вышивки есть возможность приобрести за деньги. У Зефа есть такой термин, как зеркальная мотивация. Когда Даша Чипига из Украины настолько сильно увлеклась воркаутом и командой, Зев вдохновился и придумал женский норматив, который девочка успешно сдала за 5 минут 47 секунд. Норматив на экране, нужно вложиться за 6 минут. Даша стала первой и единственной участницей Барбарианс. Зеркальная мотивация это когда каждый учит каждого и вдохновляется им. Кстати, девочка могла подтянуться 42 раза. Самый первый старый мужской норматив был довольно легким, смотрите на экране. И это за 10 минут. Текущий актуальный норматив на порядок сложнее. 5 выходов на 2, 50 отжиманий на брусьях, 30 подтягиваний, 60 отжиманий от пола и вновь 5 выходов на 2. А теперь попробуйте вложиться за 5 минут и выполнить с хорошим качеством. Во время упражнений нельзя слазить со снаряда, руки разгибаются полностью и минимум раскачек. Последовательность не меняем. Дальше по сюжету детально разберем, как его натренировать и пошаговые действия для вступления в команду. Начать готовиться к этому нормативу команды Barbarians можно уже сейчас. Когда я только начинал тренироваться, у меня в квартире были турник и брусья, где я регулярно делал базу. Плюсом этого было в том, что вне зависимости от времени года и погоды за окном, я мог прямо у себя в комнате нарабатывать отжимания и подтягивания. Предлагаю и вам обзавестись турником и брусьями, повесить их можно даже на съемной квартире или в общаге, если договориться. Давайте, например, посмотрим на Е-каталог, какие модели оборудования бывают. Проверяем, чтобы правильно определила наш регион, и в поиски вбиваем турник 3 в 1. Справа в параметрах поставим приемлемую цену. По типу конструкции смотрите сами, у меня это были отдельные варианты, но по установке проще комплекты. И жмем на кнопку подобрать. Так, тут каждую из моделей можно посмотреть детально, кликнув на фото или узнать подробные характеристики и отзывы других, зайдя на страничку. Обратите внимание на форму рукояток. В тренировках для прогресса вам нужно варьировать разные типы хвата. Вот в таких моделях есть дополнительное разнообразие для хвата. Удобно, что тут на Е-каталог можно сравнить понравившиеся модели на одной странице. Клацнем на несколько понравившихся и жмем сравнить. Тут проверяем размеры, чтобы точно подошло к вашей планировке в доме. Далее можно окончательно определиться с выгодными предложениями от разных продавцов, посмотрев на вот этот график изменения цен по месяцам. И потом в самом товаре выбрать подходящий вариант магазина. В общем, ссылку на сравнение турников я оставлю в описании, а вы уже заглядывайте и выбирайте себе. Поговорим о главных участниках Барбарианс. Второй из основателей, Джуд, сам из Бруклина. Он легко запоминается по длинной прическе с дредами, а также выполнением балансов на руках и крупными размерами. У них с Зефом абсолютно разные стили, как каждый из членов команды чем-то особенный. Джуд не особо разговорчив и предпочитает показывать себя на деле вместо болтовни. Когда другие пытаются повторять за Джудом, он считает это лучшей похвалой. Энди Туфейс также атлет из Бруклина. 
Познакомившись с Зефом, он решил перейти от классических занятий гимнастикой на калистенику. С каждым месяцем тренировок, а в команде он с 2008-го, Энди становился более выносливым и тело менялось. В Лондоне там два участника, Мигель и Джей, обоим уже за 40, у них семья и продолжают тренировки. Мигель с 2012 года в команде, он выделялся своей выносливостью в базовых сетах, в том числе и цепляя на пояс отягощения. Россия. Федор Милюкин и Максим Мархель по прозвищу Хант. Федор после вступления в команду не раз удивлял своими базовыми сетами и побеждал на соревнованиях на выносливость в РФ и участвовал на зарубежных базовых соревах. Он достаточно высокий атлет и с чистым исполнением упражнений. Серджио из Италии. Его сеты просто впечатляют. Его сравнивают с Зефом в молодости. И он пытается ставить рекорды во всех сетах команды. К примеру, основной норматив он выполнил за 2 минуты 45 секунд. Феноменальная скорость. Неоднократно показывал свою лояльность команде и продолжает быть ее частью. Если нравится ролик, помогите его продвижению. Поставьте лайк и напишите комментарий. Подписывайтесь с колокольчиком. Алекс Моделевский, еще один русскоязычный барбариан из Израиля, показывает свою активную позицию, повторяя и придумывая новые сеты для команды. Видеоинтервью с ним и другими иностранными ребятами на русском я оставлю в телеграм-канале, заглядывайте в описании. Джеред Рубиштейн или Джаз. Он был одним из рекордсменов Гиннеса по выходам на две руки 25 раз. Его рекорд уже перебивали, насколько я знаю. Напишите в комментариях, сколько сейчас. Джеред занимается уже порядка 20 лет. Он тренируется объемно, например, по 15-20 подходов в упражнении по 15 раз. После общения с Фрэнком Медрано атлет тоже стал вегетарианцем на 90%, так как позволяет иногда себе мясное. Дэнни Монтана, он же Денис Гавриков. Думаю, даже те, кто не в теме воркаута, могут знать Дениса. Он уже несколько лет как переехал в Америку из Украины вместе с женой. Там родилась дочь. Его YouTube канал о спорте с тренировками постепенно перешел в спортивные пранки. И недавно Монтана преодолел 1 миллион подписчиков на YouTube. Когда я только начинал тренировки в 2011-м, Денис был одним из примеров для меня. Он устанавливал рекорд в 19 выходов с лентой 55 сантиметров в 2013 году, а судил тогда сам Зев. Также у Дениса сейчас три, если не путаю, сертификата Гиннеса с отжиманиями на брусьях с весом 45 кг на количество за одну минуту. Также он серьезно увлекается рэп-исполнением и сейчас возобновляет записи треков. Он автор песни «Это воркаут», которая была популярная с 2011 года. В Барбариенс не особо развита коммерция, что не свойственно для Запада. Кроме продажи футбола команды и платной поддержки Зефа на Patreon, ничего такого нет. Зеф за 5 долларов в месяц выгружает для подписчиков свои тренировки. За 15 долларов в месяц делится и составляет планы занятий, и за 25 долларов в месяц подготавливает к требованиям норматива для вступления в команду. В 2013 году из команды массово начали выходить многие сильные участники, один за другим. Официально в команде причина не разглашалась, но из открытых источников у меня есть некоторая информация и мысли на этот счет. Кому интересно почитать, после просмотра заглядывайте в телеграм-канал по ссылке в описании. Также я там затронул тему взаимоотношений между разными воркаут-командами из США, почему они не особо общаются друг с другом и изменилась ли их ситуация сейчас. Как же натренировать норматив? У Максима Мархеля из России сдать норматив получилось аж с третьей попытки. Не был изначально готов к такой строгости в оценке. В общей сложности на подготовку ушло около полугода. Говорит, нужно увеличить свои максимальные результаты в отдельных упражнениях, а потом переходить к оттачиванию самого норматива. Так можно выполнить его быстрее. То есть, если в нормативе 5 выходов, то натренируйте отдельно 8-10 выходов и так далее. Денис Гавриков, он же Дэнни Монтана, готовился к нормативу так. Во-первых, он разделял турники и брусья в разные дни. Тренировки были объемные, например, цель за тренировку сделать 300 подтягиваний. Или же делал дни даже по 800 подтягиваний. Разделял пополам утром и вечером. 
На следующей тренировке 500-600 отжиманий на брусьях минимум. А в отдельные дни тренировал выходы на две. За счет объемных тренировок Денис построил запас сил и перед выполнением норматива хорошенько отдохнул несколько дней. Джей Энтони и Алекс Моделевский готовились так. Сначала делали много объемных тренировок. Можно, говорят, добавить бег, плавание для общей выносливости. Потом брали 6 минут и пытались без отдыха выполнить все упражнения, постепенно повышая интенсивность и количество. То есть это были круговые тренировки, выходы, подтягивания, брусья, отжимания от пола и выходы. Сначала с меньшим количеством. Важным моментом будет уделять больше внимания тренировкам своей слабой стороны. Например, подтягивание. Делаем на протяжении дня по 2-3 повторения в подходе и таких сколько получится за день. Так мы нарабатываем связь мозга и мышц. Ну и как же попасть в команду? Фактически условия для вступления только одно – это норматив. Но недостаточно просто из ниоткуда появиться, нужно чтобы команда, так сказать, вас видела. Выполнять сеты в соцсетях, общаться с участниками, чтобы было понятно, что вы из себя представляете как человек. Желательно знать английский, так как большинство в команде англоязычные. Это ускорит процесс сближения с командой. А по нормативу достаточно снять видео, если нет возможности приехать. Можно связаться с любым членом команды и изъявить свое желание. Дальше в процессе общения Зеф уже и определит ментальную готовность желающего. Барбариенс – это семья, подтверждать свое присутствие в дальнейшем не требуется, если ты однажды уже стал частью этой семьи. Всего в команде порядка 25 человек. После вступления в команду участникам стоит быть дружными и выражать лояльность к друг другу. Поддерживать в соцсетях, например, отмечать посты командными хэштегами, комментировать друг друга, чтобы это движение было заметнее. Если вы загорелись желанием проверить себя и вступить в команду, то я подготовил для вас пошаговую информацию, как попасть в Warbarians и примеры тренировочных сетов команды. Также все рекомендации по подготовке к нормативу, контакты русскоязычных и других членов команды. Все это я оставил в телеграм-канале Владарович, заглядывай в описании. При подготовке ролика, кроме своих наблюдений, я использовал материалы из русскоязычной группы команды во ВКонтакте, которая, к сожалению, уже не ведется несколько лет. Также лично пообщались с членами команды Дэнни Монтаной и Максимом Мархелем, выражаю благодарность. Моя мотивация делать ролики – это ваша активность. Лайки и нажатый колокольчик рядом с подпиской. Ну и пишите в комментариях, что думаете о команде. Ребят, буду также благодарен каждому за донат каналу на развитие по ссылке в закрепленном комментарии. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. К тому же донатору я отправляю свою электронную книгу по воркауту «7 ошибок начинающего в тренировках и питании». Автор сюжета я, Владарович, разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях.